할렐루야 자우리한좀자우리한좀자 10편 22편 피자 내 하나님이여 내 하나님이여 어째 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 않냐오셨나이까 내 실많은 소리를 듣지 않냐하시나이까 내 하나님이여 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠단치 아니하오나 응답치 아니하시나이까 이스라엘의 찬송 중에 거하시는 주여 주는 거룩하시니이다 우리 열조가 죽기에 의뢰하였고 의뢰하였으므로 저희를 주님께서 건지시는 거예요 의뢰함으로 건지는 거예요 마귀나 믿음의 종교생활이 아닌 하나님께 의뢰하여 그 세계로부터 진짜 실체로 건진받는 마귀나 믿음 생활이 아니라는 거 어제도 말씀드렸지만 주님께 의뢰한 자들입니다 의뢰함으로 자신을 직접 건지는 주님을 만난 거예요 이것을 성경은 구원이라고 표현합니다 내가 예수 믿고 구원 받았다는 것이 아니라 주께 의뢰함으로 건진받고 구원 받는 저희가 주께 부르짖어 구원을 얻고 주님께 의뢰함으로 건진받고 주께 부르짖음으로 구원 얻는 것을 영원히 직접 경험하는 거예요 이 어둠의 세계로부터 진짜 구원 받는 건진받는 빛의 생기로 옮겨지는 그 영원히 직접 아버지 행하심을 다 목도하는 날 그래서 주님께서 너는 내게 부르짖으라 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보인다는 거야 이것은 하나님을 찾는 자를 위해서 하나님이 예배한 겁니다 하나님을 찾는 자를 위해서 예배했고 그 하나님께 부르짖는 자를 하나님께서 구원하기를 기뻐합니다 저희가 죽게 부르짖어 구원을 얻고 죽게 의뢰함으로 수치를 당치 않냐리로다 주님께 의뢰함으로 수치를 당하지 않습니다 이제 부끄러움을 당하지 않을 자가 된 거예요 세상에서 나를 부끄럽게 여길지라도 나는 진실한 세계, 참된 세계에서는 내가 부끄러움을 느끼지 않는 거예요. 그러므로 세상 사람들한테 온갖 조롱을 받습니다. 잘 보세요. 수치를 당하지 않는다 그래놓고 지금 수치를 당하네요. 이건 뭘까요? 주님을 믿는 믿음에 대해서 가는 길에 대해서 수치를 당치 않는 거예요. 왜? 그분을 믿는 행위이기 때문에 이 일을 당하는 거예요. 세상 사람들한테는 멸시와 천대와 수치를 받고 있으나 수치를 당치 않고 있다는 거예요. 이게 내 옷이고 내 아름다움이고 내 영광이고 내 주가 가신 길입니다. 나는 벌레여 사람이 아니라 사람의 해방거리여 백성의 조롱거리이나이다. 나를 보는 자가 다 비웃으며 입술을 삐죽이며 머리를 흔들며 말하되 저가 여호와께 의탕하니 구원하실 걸 저를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다. 2000년 예수님이 겪었던 형상입니다. 22편은 예수님이 걸어간 형상이 나옵니다. 오직 주께서 나를 모태에서 나오게 하시고 내 모체 젖을 먹을 때 의지하게 하셨나이다. 내가 날 때부터 주께 맡긴 바 되었고 모태에서 나올 때부터 주는 내 하나님이 되는 겁니다. 그분은 나의 의지가 되었고 그 은혜를 받아 그 은혜 속에서 내가 다시 새롭게 거듭나고 나니 이제 하나님은 나의 영원한 하나님이 되네 영광이로다 감사합니다 지금 9절 10절만 봐도 직접적으로 이 영혼이 경험하는 겁니다 이 경험은 결국 하나님을 의지하게 하는 하나님의 역사가 있고 그 역사를 받아들여 주님을 만났고 그 주님을 만난 그는 자기가 날 때부터 주님께 맡긴 바된 것을 압니다 그리고 주님의 은혜로 다시 거듭나고 새롭게 되면서 나오니 주는 내 하나님이 되는 거예요 그분이 내 하나님이 되셨사오니 나를 멀리와 맞서서 하나님 갖고 도울 자가 없나이다 개세마 동사에서 예수님은 알고 있습니다 도울 자가 없으면 만약 예수님이 그것을 겪지 않았으면 자기와 함께 있는 자들을 군대를 만들고 그들처럼 자신의 힘을 삼았을 거예요. 그런데 예수님은 그렇게 하지 않았습니다. 여와란 나의 힘이시오. 예수님이 충분히 그런 힘을 지을 수 있었지만 예수님은 그 힘을 다 버렸어요. 조롱받으며 비웃음받으며 아르짓거리는 사람들에 의해서 집합히고 침뱉음 당하고 그 길을 걷고 있습니다. 주님을 믿고 감으로 말며마 영원토록 진리의 길을 걸음으로 그 일을 겪는 겁니다 이제 여호와가 나의 영원한 힘이 되신 거예요 
아멘. 사람들은 그러한 힘을 지닙니다. 그러한 힘을 잃게 되면 어려서 길을 못 펴요. 그리고 자신의 힘도 잃어버립니다. 그래서 기가 죽어서 다니는 겁니다. 그들은 그 힘이 필요한 거예요. 우리는 그러한 힘이 필요한 것이 아니라 여와의 힘이 필요해요. 자신의 능력 따라 힘을 따라 세상을 의지함으로 세상에 있는 모든 것을 애착하고 의지하고 그것을 힘을 삼아 살아가고 있지 그들은 영원한 길을 걷고 있지 않아요. 그러므로 영원한 길을 걸을 자는 세상에 힘이 필요 없습니다. 아멘. 세상을 의지할 것도 없어요. 아멘. 영원한 길을 걷는 자에게는 주님만 의지하고 아멘. 주님만이 자신의 힘이에요. 영광을 얻어! 이렇게 주님이 진짜 나의 힘이시오 하는 이유가 그겁니다. 말로만 주님이 나의 힘이 아니라 진짜 주님이 나의 힘이 되는 거예요. 세상 사람들은 그 사람이 비참하게 저참하게 아무 힘도 없이 나약함으로 죽을 맞이한 것처럼 봅니다. 그냥 비참하게 당하는 사람처럼 보이지만 그러한 약혼 속에서도 흔들림 없이 요동함 없이 주님을 자신의 힘으로 삼고 주님만 의지하는 거예요. 그 장소에서 의지할 수 있는 건 주님밖에 없고요. 그 자리에서 힘을 가질 수 있는 건 하나님의 힘밖에 없어요. 그걸 누가 알겠냐고. 그 강한 자를 유동치 않는 견고한 그 성을 누가 알겠냐고요. 세상 사람들은 아무 힘 없이 짓밟히니까 저 사람 아무것도 아니었네 하고 저가 날마다 하나님을 의뢰하니 하나님이 저를 구원하실걸? 하고 비웃으면서 하나님이 구원하나 안 구원하나 내가 봐야지 이렇게 쳐다봅니다. 그리고 많은 항소들이 힘센 소들이 그를 둘러싸고 짓밟고 있어요. 아무것도 아니라고 하면서 그들은 그를 죽이려고 애쓰고 있어요. 집 밖은 멸하고 아무것도 아닌 자처럼 취급하려고 총 공격을 하나 합니다. 아무것도 아닌 자인데 왜그 많은 사람이 모여서 집 밖고 있을까요? 여호와의 힘을 가졌거든. 제가 지금 증거하고 있는 것은 여러분의 내적 양식이고 내적 강함이고 내적 힘입니다. 이건 반드시 여러분 안에 실체로 이루어져야 돼요. 아멘! 그러므로 이 시평기자는 이 은혜 받은 자가 환란을 만날 걸 알고 있습니다. 그러므로 환란이 가까우니 아버지 나를 멀리하지 마옵소서 나를 도울 자가 아무도 없습니다. 제자들한테 말합니다. 너희가 나를 다 두고 도망가리라. 아무도 나를 도울 자가 없다. 예수님은 정확히 표현해 줍니다. 아무도 도울 자가 없어요. 다 도망갑니다. 하지만 그 일을 겪을 걸 알면서 그 자리에서 그 일을 받아들입니다. 주님을 확실하게 의지하고 주님께 확실히 맡기고 그동안 따라왔던 나의 길이 더욱더 밝아지고 내가 걸을 길이 더욱더 확신을 얻고 경고할 수 있는 길을 발견한 겁니다. 내가 더욱더 주님을 의지하고 더욱더 그분께 맡기고 더욱더 그분이 나의 힘이 되는 자리구나. 이러한 은혜 속에서 이러한 고백을 하며 이러한 은혜를 받아서 이러한 길을 가는 자의 내면 속에는 상상할 수 없는 힘과 파워와 풍성함으로 가득 차 있습니다. 이것이 바로 내적 비밀입니다. 아멘! 감사합니다! 그러므로 주님이 그랬듯이 그들은 똑같이 고백할 거예요. 아무도 도울 수 없는 자리에서 이렇게 말할 겁니다. 내가 혼자 있는 것이 아니다. 주가 마신 자. 이 못난 놈도 마시겠나이다. 내 네, 마디 마디 손 살, 걸음 숨 쉬는 거 생각하는 거 느끼는 거 맛보는 거 말하는 거 겪고 있는 거온 사방을 내가 훑어봐도 홀로 행하신 내 주엔 내가 보지 못해 놀아 영원히다 아멘 이 자리에 서 있는 사람들을 보게 될 겁니다. 조롱당하고 비웃음을 당하는 사람을 보고 있지만 또한 힘센 소들한테 둘러싸여 있고 황소들한테 밀리고 있지만 그들은 그 자리에서 금만 봅니다. 자신의 영혼력 속에서 양을 봐도 혼을 봐도 육을 봐도 오직 주밖에 없나이다. 아멘! 예수님 하죠. 반갑습니다. 많은 항소가 나를 애워싸며 바사나 힘세 소들이 나를 둘렀으며 내게 그 입을 벌림이 저들은 자신이 갖고 있는 힘과 능력으로 내게 입을 벌리고 있습니다. 그 입을 벌림은 짓고 부짖는 
사자 같은 모습으로 다가오는 거예요. 예수님한테 그들은 그 모습으로 왔어요. 그들은 시기 질투하여 예수님을 해할 모량만 궁리합니다. 그들은 예수님을 둘러쌌고 결국 예수님을 십자가 못 박습니다. 예수님이 십자가 못 박을 때 아무도 도울 자 없었어요. 이천년 예수님한테 와서 내일 구제하고 예수님을 영접하고 그 내를 받아들여야 할 사람들이에요. 그런데 죽이려고 다가오잖아요. 주님을 멸하려고 다가오고 해하려고 다가오고 이게 바로 예수님이 겪었던 13절 그 모습이에요. 그들의 모습은 내게 입을 벌림이 찢고 부르지는 사자 같은 아이다. 나는 물같이 쏟았으며 내 모든 뼈는 어그러졌고 내 마음은 촛미 같아서 내 속에서 녹아요. 막 속이 탑니다. 이게 여러분들이 겪을 여러분 내면의 은혜입니다. 진리에 따라 행할 수 있는 내 모습은 없어요. 내 모습 속에선 내 뼈가 다 어그러진 모습뿐입니다. 절대 따를 수 없는 모습뿐이에요. 그리고 나는 다 말라버린 상태고요. 내가 무엇을 할수 없는 아무것도 아닌 하찮은 존재밖에 안 됩니다. 그리고 오히려 죄를 짓게 할내 안에 모든 악은 다 발견해요. 주님이 나를 사망의 진투에 두신 나 자신을 봅니다. 내 네, 주여. 이런 길을 반드시 걸어야 되는데 저는 여러분들이 이 길을 피하지 않길 바래요 여기서는 자신을 위해서 살수 있는 건 아무것도 없어요. 여러분은 자신을 포기하지만 갈수 있고 주만 바라봐야지만 갈수 있는 길이에요. 이 길은 여러분들을 정검처럼 나오게 할 정결케 되게 할 온전케 되게 할 빛감도 행하게 할 하나님의 역사의 자리입니다 아멘. 여러분들의 옛사람은 전혀 찾아볼 수 없는 곳이에요 아멘. 할렐루야 예수 나오죠 자 오늘 니다 아멘 그래서 이것을 읽어주는 것은 여러분 자신이 지금도 조그만 일에 마음 아프고 힘들어하는 거 아닌데 앞으로 갈 길은 그런 고통하고는 비교도 안 됩니다 아멘. 반드시 여러분들이 가야 될 길이고 지나가야 될 길입니다 그래서 여러분한테 말씀을 드리지만 이길갈수 있는 것은 그분에 대한 오직 믿음뿐입니다 계속 읽어나갈게요 진퇴 두셨나이다 잘 보세요 이 사람이 지금 뭘 경험하고 있어요? 예수님 가신 길 예수님 가신 길을 직접 다 맛보고 경험하고 있잖아요 온몸이 그분의 흔적으로 가득 차 있고요 그러므로 나를 물고 찢을 개들이 나를 에어쌌으며 그들은 악한 물입니다. 사람이에요. 그런데 그들의 영적 상태는 개들이에요. 이 악한 물이가 나를 둘러 내 수족을 내 손과 발을 찌르고 있어요. 욕하고 비방하고 거짓찍은 세워서 찍고 찍고 합니다. 그들은 말씀을 먹어놓고 나는 거룩하게 못 사겠어요. 그리고 수족을 찌르고 찍고 찍고 하는 짓은 해도 나는 그 거룩하게는 못 사겠습니다 한 자들이 바로 개들입니다 그 개들은 그 진리로 살수 없기에 그것을 토해내고 찢고 수족을 찔리는 짓는 그 개되는 걸더 기뻐한 자들이에요 그 개들이 나를 둘러싼 나이다 진정한 그리스도는 순전한 어린 양 입에서 아무 말도 안 나와요 아멘 여러분이 얼마나 큰 고통과 아픔과 괴로움과 화를 낼 수밖에 없는 상황에 처했을지 모르지만 그 정도 고통에서도 못 버티고 입에서 진리가 아닌 주님이 아닌 주님이 원치 않는 말을 뱉는다는 것은 그 정도 고통에 그런 말이 나온다는 것은 굉장히 위험한 겁니다. 우리가 가야 할 길은 이 길이에요. 그래서 여러분들이 지금도 고통을 느끼고 있다면 주님 안에 들어가세요. 주를 바라본다면 그 고통이 고통으로 느껴지지 않을 겁니다. 왜? 더큰 고통이 그분께 있기 때문에요. 그래서 주를 바라보고 여러분들이 그 고통 속에서 진리를 따라 여러분 자신을 버려가며 그 주님을 따라 여러분들을 경고케 할 연단케 할 온종케 할 주님만 바라보는 게 바로 그겁니다 아멘. 여러분이 겪고 있는 고통 못 견디겠습니까 하지만 그렇게 적은 일에도 여러분들이 그 고통 속에서 주를 선택하고 그 고통 속에서 주를 선택한다면 이제 세상에 어떤 고통도 여러분한테 아픔을 주지 못합니다 아멘. 상상을 초월한 이 고통의 길을 통과하고 나면 이제 그 존재는 그 고통 속에서 승리한 자이기 때문에 이제 영원부터 영원까지 어떤 것도 그 영원하게 고통을 주지 못합니다. 할렐루야! 영원으로다! 이 장소에서 주님을 믿고 하는 자가 필요한 건 세상이 아닙니다. 자기 자신도 아니에요. 주밖에 없어요. 왜? 주님 가신 일이니까. 
이 고통에 대해서 이 아픔에 대해서 이스라엘에 대해서 이 조롱에 대해서 내면 속에 있는 모든 역사에 대해서 이 세상에 어느 누구도 그걸 몰라요 그분 외에는 이기하는 자에게는 그분 외에는 의뢰할 것도 없고 그분 외에는 불칠 것도 없고 그분 외에는 의지할 게 없어요 왜? 그게 하신 분이 그분이기 때문에 그저 나의 잘못으로 인하여 내 온몸이 상처투정입니다 그건 나의 잘못으로 인한 상처예요 근데 지금의 내 상처는 고통은 그 상처와 그 고통이 아니야 그 찔림이 더 크면 클수록 더 집합은 집합수록 그 고통은 더욱더 고통스럽습니다 하지만 그것을 나를 더욱더 정결케 하고 깨끗하게 하고 더욱더 주를 의지하게 되고 더욱더 주 앞에 가까이 가게 하니 영화 속에 깊이 있는 곳까지 말끔하게 청소하고 깨끗게 하는 주님 만납니다 다시는 영원히게 누룩 한점 없게 아멘 여신 나오죠 사람이 고통을 당하면요 어느 도 용서하지 못할 정도로 고통스러움을 얘기합니다 그 고통을 더 크게 하고 그 고통을 더 크게 하는 이유는 그 고통 속에서 제약이 발견되거든요 근데 이제 제약이 발견되지 않게 이제 아무리 깊은 곳에서도 제약이 발견되지 않는 거예요 전능한 신이가 통치하는 땅 주님의 영광이 자정하는 곳 아멘 내 수정을 찔렀나이다 그러므로 내가 내 모든 뼈를 셀수 있나이다 저희가 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 내 속옷을 제비 뽑나이다 여와여 멀리하지 마소서 여와는 나의 힘이시여 나를 속히 도와주시옵소서 그 은혜를 받아 그 은혜로서 그를 믿고 그 은혜를 받아 그 은혜를 의지하고 그 은혜로 이 땅을 걷는 자들은요 세상에서 이 18절까지의 역사가 그들한테 일어납니다 왜이 세상의 어둠은 그 빛을 싫어하거든요 그래서 일어날 수밖에 없는 사건이에요 반드시 겪을 수밖에 없는 사건이고 그리고 마귀는 압니다 이러한 은혜 받은 자가 세상에 나온다는 것은 자신의 세계가 끝난다는 것 그러므로 여호와여 멀리하지 마소서 나의 힘이시여 속히 나를 도우소서 내 영혼을 칼에서 건지시고 유일한 것을 개세계에서 구원하소서 사람은 자신을 지키려고 칼을 사용합니다 자신의 힘, 능력 이 세상 사람들 싸우는 걸잘 보세요 그들의 손에 진게다 칼입니다 그들은 전쟁을 치러서 꼭 승리합니다 그 칼의 세력에서 나를 건지시고 내가 사랑하는 내 주님 내가 주님을 사랑하는 아이다 난 주만 바라고 주만 의지하고 주 안에서 살아왔습니다 내 유일한 것을 개 세력에서 구원하소서 여기서 여러분들이 이렇게 주님께 구해야 됩니다 나를 사자의 입에서 구하시고 주께서 내게 응락하시고 그 들썩불에서 나를 구원하셨나이다 주님의 은혜가 아니면 나는 칼의 세력에 있고 주님이 아니면 나는 개의 세력에 있고 주님이 아니면 나는 흰채 소들과 황소와 또한 둘째 불로 살아갈 수밖에 없는 존재입니다 주님 나를 거기서 구원하소서 나를 오직 믿음의 길로만 가게 없소서 이러한 믿음의 길을 갈수 있도록 이러한 은혜 속에서 이 은혜의 길을 갈수 있도록 나를 구원해 달라고 간절히 구합니다 그러므로 이 구원을 받는 자가 이렇게 말합니다 나를 그렇게 되게 해서 그렇게 구원할 내 주님을 내가 부끄러워하지 않노라 내 주님의 이름을 내 형제들 중에서 선포하고 내가 해 중에서 이 주님을 찬송하리이다 아멘 영원히다 아멘 이렇게 주님의 이름을 선포하는 날입니다 선포한 구주을 찬송하는 날이고요 여와를 두려는 너희여 그를 찬송할 자다 야곱의 모든 자손이여 그에게 여러분의 구주 예수께 여러분들을 구원하기 위해서 여러분들을 살리기 위해서 
이 세상의 악으로부터 보존되게 하기 위해서 이 땅에 와서 자신을 산재물 되게 하고 또한 자신을 내어주고 본고자 하는 바로 그의 영광을 양아의 자손들이여 그에게 그 은혜의 영광을 돌릴지어다 할렐루야 너희 이스라엘 모든 자손이여 그를 경외할지어다 아멘 이렇게 예수님을 찬송하고 야곱의 본 자손이 그에게 영광을 돌릴 거예요 지금 22편 읽어준 그대로 그 영광의 옷을 입고 그 영광을 돌릴 자 오늘날 그들이 바로 야곱의 모든 자손들이라 그는 공고한 자의 공고를 멸시하거나 그분은 싫어하지 않습니다 우리 예수님이잖아요 그는 공고한 자의 공고를 멸시하거나 싫어하지 않냐 하시며 그 얼굴을 저에게서 숨기지 않냐 구원 받으라고 잘 기다라고 재산 받으라고 아버지를 알라고 그 얼굴을 숨기지 않냐 하시고 저들이 부질릴 때 들으셨도다 아멘 그러므로 모든 사람이 모인 대중에 나의 찬송은 죽기로 통 것이니 주를 경연하는 자 앞에서 나의 성원을 갚으리이다 그러므로 겸손한 자는 배부를 것이요 여와를 호찬 자는 그를 찬송할 것이라 겸손해야죠 겸손하고 나면 들리지 않게 들리고 겸손하고 나면 먹지 못할 것도 먹어 그래서 겸손한 자는 아쉬운 것 없이 배부르게 먹게 돼 있어요 그리고 너희의 마음은 영원히 살 자다 죽일 수 없는 그 내면의 마음 땅의 모든 끝이 여와를 겪어 돌아오리라 이 세상이 무정하고 냉정해지고 제약이 만연해질 것이다 전쟁의 전쟁이라고 지진의 지진이라면서 세상에 사랑은 식어지고 서로 형제를 잡아주고 넘겨주며 배반하는 제약이 만연해진 시대가 올 것이다 그때 되면 은 제약이 만연한 그때가 오면 천국범이 전파될 것이고 그 천국범이 전파될 때면 바로 그제야 세상에 끝이 오리라 여와를 기억하는 날이야 땅의 끝이란 것은 주님은 말씀하십니다 그날에 그때 그 세대를 위해서 하나님이 하늘에 예배된 게 있대요 바로 그 은혜를 붙는 날이고 땅의 끝인 날, 이 세상의 끝난 날에 천국법이 전파되고 전파되는 그날이 이 세상 끝이 온 날이에요 그날에 여와를 호 기억하고 여와를 호 찾으며 여와께 호 돌아오는 날이에요 그때 모든 족속이 돌아와 주님 앞에서 경배한 날이에요 그러므로 그 진리 따라 살아가는 그 나라는 여와의 호 것이라 야곱아넌내 것이다 나라라는 표현은 것은 그 사람, 그 나라는 여호와 것이니라. 영원한 생명을 증거하고 영원한 생명 속에 있어 영원한 생명 속에 행하는 그 나라는 여호와의 것이다. 여호와는 열방의 주제의 심이로다. 세상의 모든 풍비한 자가 다 먹고 경배할 것이요 진투에 내려앉는 자, 곧 자기 영혼을 살리지 못할 자도 다그 앞에 절할 것이다. 킹제스 버전으로 29절 기자 땅 위에 모든 풍요로운 자들이 먹고 경배할 것이니라 경배 안할 수가 없어 예수로 풍요로워진 자거든 주 예수의 영광의 풍성함을 이방 땅에 전한다고 서서바울 돼요 이방인들로 그 예수로서의 영광의 풍성함을 알게 하려 합니다 그 은혜로 풍성해진 자 그들이 더욱더 먹고 주님께 더욱더 경배할 날이야 진토로 내란 모든 자들도 그 앞에 전할 수밖에 없는 은혜의 날이에요 자신의 혼을 살려둘 수 있는 자는 이 세상에 아무도 없대 이 잘못된 혼, 더러워진 이혼 살릴 자 아무도 없는 이라 후손, 자 한씨가 이게 후손이잖아요 한씨래요 한씨라 할 수밖에 없죠 오직 그분에게서만 나올 수 있는 씨라는 거예요 그러니까 그분이 있어 있는 한씨가 결국은 그분이 나은 자예요 
금밖에 모르고 금만 전하고 그분 안에 있고 그분 나타낼 수밖에 없는 금밖에 없는 한 씨가 하나님은 예수님께 말씀하십니다 네가 십자가에 못 박히고 나면 네가 네 씨를 보리라 이제 그 후손 그 씨가 2000년 전 예수님이 하나님을 위해 봉사하고 선 것처럼 그 씨가 금만 위해요 그를 성일 것이고 그것이 죽게 한 세대로 여겨지는 거예요. 영원히 살기 위해서 그 나라 그 백성 되기 위해서 그 은혜 나라의 그 세대가 되도록 하는 세대로 여겨지는 날이에요. 주께서 그들을 새롭게 하리라. 그리고 새롭게 하니까 이 세상인 세대는 사라지고 주께서 새롭게 하는 그 세대가 나오네. 그러면서 죽게 한 세대로 여겨지는 날이에요. 주께서 쓰실 수 있는 그 은혜를 베푼 그 은혜 받은 그 세대로 여겨질 거래요. 그 은혜마다 그 은혜를 증거하며 그 주님 앞에 주님의 씨가 되어 주님의 자녀가 되어 주님께서 행하신 모든 일을 나타낼 그 세대가 될 거로 여겨질 거래요. 아멘. 어떤 은혜 받은 자들이 있고 아멘. 그날에 그 일을 행할 그들은 그 세대로 여겨진 거고요. 아멘. 주님이 쓰실 수 있는 그 세대로 주님께 여겨진 거예요. 아멘. 이게 바로 30절입니다. 아멘. 이제 이 30절의 존재들 아멘. 그들이 와서 영원하다! 그들이 와서 그 은혜받아 다시 주님으로 말미와 새롭게 태어날 백성에게 자신을 구원한 하나님의 의를 선포합니다. 모든 답은 이 31절에 들어있습니다. 그들이 와서 장차 날 백성, 태어날 백성 그 말씀대로 주님은 이 존재가 새로운 존재로 태어날 수 있도록 그 은혜로 다시 태어날 수 있도록 합격하기 위해서 하나님은 그들을 준비했어요. 그 복음을 전하기 위해서. 그러면 그들이란 존재가 있죠? 세상부터도 있잖아. 우리가 그들을 보기를 원하네. 신혼 입은 무리를. 주님의 은혜로 정결케 되어 주님의 은혜로 구원받은 신혼 입은 무리들. 이 역사가 마지막 날에 나타날 거래 그들은 그분으로 말미암아 다시 태어날 자들이야 그들이 와서 태어날 백성에게 그 진리로 다시 거듭나서 그 진리 따라 다시 살아갈 수 있도록 그 백성들에게 그분의 의를 그들이 와서 선포할 거래 그분이 행하신 그분이 피 흘리신 그분의 은혜라고 받아라, 받아라, 받아라. 아멘. 여전 나오죠. 감사합니다, 아멘. 장차 태어날 백성에게 그럼 아직 태어난 거야, 안 태어난 거예요? 그들이 주님 앞에 다시 태어나려면 그들이 와서 그들에게 그분의 의를 선포해 줘야 돼요. 아니 그들이 와서 그의 의를 선포했는데 그의 의를 선포했더니 홀랑하신 피 흘리신 예수네 어! 하나님의 의를 선포했고 그 의를 선포하는 그 의를 바꾸라니 다내주 예수가 행한 거네 할렐루야 그들이 와서 태어날 백성에 그의 의를 선포하니 이는 그가 이것을 행하셨습니다 아멘 그리고 그가 이것을 행했다는 것은 주님이 행하신 거고 그들도 그것을 행하는 자들이에요. 그들은 주님이 이 일을 행하셨다. 나의 나된 것은 나의 나된 것은 내가 아니요. 그분으로 나된 것이라. 주님께서 이 일을 행하셔서 그 일을 행하고 있다. 그분이 이와 같이 한적 우리 또한 같은 일을 한다. 귀인자들을 쳐다. 감사합니다. 자 기도하겠습니다. 하늘 아버지 감사합니다. 아멘. 영광 홀로 받으시옵소서. 이 귀한 시간 허락하셔서 모든 은혜를 드릴 수 있도록 알수 있도록 만족만 될수 있도록 우리를 주장하여 주님을 감사합니다. 아멘. 영원된 몬자들이 온전히 주님을 경비하며 참여하며 영광 누릴 수 있는 이들 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 날마다 우리를 불쌍히 주시며 사랑하시는 주님 온전히 우리 안에 그 모든 말씀 어떻게 되지 않고 다 이루어지게 하므로 온전히 경비 받으시는 주님 되기를 간절히 바랍니다. 아멘 아버지와 통치하여 주시옵소서 
오늘 주님께 간절히 바라며 영화를 돌며 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다.